。这熏完了之后卖多少钱一块啊？一块钱两块。一块钱两块。对。哎呀，哎，这儿熏的，小土路。河北高不店有个名吃臭豆腐，这底下山东曲阜也有个名吃熏豆腐，后边是胡子城，这边有个秦老太熏豆腐。看看熏豆腐，准备熏豆腐的哈。哦哦哦，行。后天再干点，后天又歇班，后天干，后天又想回去上个店去呀，行吧？好嘞，好嘞。我上那锅做豆腐吃了。啊，是那那是大锅做豆腐。对，那个四儿爷爷。啊。过来看看。大不大？大，十二人的大锅。对。啊。行，你可以给他做。好嘞。这都是农套的，正切呢。这个豆腐，这是什么豆腐呀？卤水豆腐吗？小金老板给你加黄糊的。啊、哦！你的工作就是每天切片呗？嗯，不光干这，啥都干。对，啥都干。啊。那是放的锯末是吗？啊。锯末。对。啊、哦，是锯末菌。哎。我是河北的，这就是熏好了吗？对。这是那卤水豆腐吗？不是卤水豆腐。是什么豆腐？这叫？这叫就是纯黄豆，清水黄豆。清水黄豆。对。黄汤豆和清水，这是准备明天用的是吧？对。啊、哦。我要是现做做不出来哦。现做做不出来。对，你都是每天这样下午，早晨做还是下午熏？啊、哦。熏了第二天就卖。早晨做，中午。早晨做成白的，你看那样的。哦哦，做成白的，然后再熏。可麻烦了，锯末，这是果木的馍吗？乾隆吃过，你确定乾隆吃过吗？孔孔乾隆，我没法确定乾隆吃没吃过，我就是就是人家那个咱那个去过县城啊，这个历史典故在这儿都有写的，哎，人写的就是说，不是咱不是咱写的，对不？你那个熏豆腐的来历啊？对呀、啊。熏豆腐的由来，你说是谁着火了？就是往往孔府里边，然后送那个豆腐的嘛。啊、哦，送豆腐的，然后就是这个，呃，就是家里着火了。哎，第二天需要送那个送到孔府里边，然后乾隆那正好，然后就下江南路过，就是这个路过孔府嘛，在孔府家的这这这这，在孔府吃饭，然后抓一盘就是说，后来没有豆腐了，然后熏就是被火烧了嘛，就把它拿了煎了，稍微好一点，然后就送到。屋里边去了，哎，这么热，然后厨师拿过来以后呢，然后加点大料，然后那个加放点肉，然后一煮一炖，啊，然后就是给乾隆上去，乾隆说的说，哎，这个不错的，啊，历史典故是这样写的，啊，历史典故，啊，熏豆腐的来历，对，啊，哎呦，还预备了这么多劈柴，这三个把东西都搬在这活儿了，从切成了，切完到熏完，到熏完了，嗯、呃，熏多少斤呢？熏了四筐。四筐，一筐有多沉呢？没称过，没称过。啊、嗯，这都熏好了吗？还得一遍，再再调，还得熏一遍。再再调回来啊，得熏四个月。啊、哦，就是这个。有辣椒，嗯、材料，对，还得还得放肉，对，还得
不是都都是包过一块儿才两一块钱两块钱，剩、哦、的不那么值钱。哦。你得上那边儿，我女儿在那玩。你再出来以后，你再烧，摸出来再扎，拿腰再扎上彩腰再，麻烦着呢。是呗。对吧？嘿嘿嘿，每次都这样麻烦。每次都是这样，他其实不，乍一听说是贵，你看他贵不算什么。嗯。是吧？熏了四遍。山东曲阜名吃，熏豆腐，正在制作。大热的天真不容易，想吃个美食，我也可不容易了。哈哈哈哈这是山东曲阜名吃，对，熏豆腐，对。这两天全喝它，黄土公园都来了。啊、哦。黄土公园都来了。挺辛苦是吧？嗯。挺辛苦，大热的天。你看。<笑>都是汗。对。早六点钟来到，他开始捞豆子，开始做豆子，你得穿个鞋。嗯。这个这个美食是不是除了？那个曲阜吃不到呀？曲阜，反正他怎么说，他那家店儿吧是，反正知道他在家也是这是那个，春天来，春天来的东西，特别好吃。哦。这前面还有一家店儿，也是人家家的亲戚，哎，也是跟他学的。跟他学的。对。